കണക്കിലെ പ്രധാന ഭാഗമായ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അഥവാ ലാഭവും നഷ്ടവും എങ്ങനെ കണക്കാക്കാമെന്ന് നമുക്കിന്ന് പഠിക്കാം കണക്കാണ് മിക്ക ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെയും മാർക്ക് കളയുന്ന പ്രധാന ഘടകം എന്നാൽ മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചാൽ ഇത്രയും മാർക്ക് നേടാവുന്ന ഒരു വിഷയം വേറെ ഉണ്ടാവുകയില്ല ഇന്ന് നമുക്ക് ചില കണക്കുകൾ എങ്ങനെ വേഗത്തിൽ സോൾവ് ചെയ്യാമെന്ന് പഠിക്കാം ലാഭവും നഷ്ടവും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധാരണ കാണുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് എസ് പി മൈനസ് സി പി ഡിവൈഡ് ബൈ സി പി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അതായത് സെയിൽസ് പ്രൈസ് മൈനസ് കോസ് പ്രൈസ് ഡിവൈഡ് ബൈ കോസ് പ്രൈസ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇങ്ങനെയാണ് കോസ് പ്രൈസ് ഓഫ് എ ആർട്ടിക്കിൾ ഈസ് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഈസ് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പ്രോഫിറ്റ് പേഴ്സൺ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ കോസ് പ്രൈസ് ഓഫ് ആൻ ആർട്ടിക്കിൾ ഈസ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ആൻഡ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഈസ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ലോസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സാധാരണ നാം കാണുന്നത് എക്സാം ടൈമിൽ ഇക്വേഷൻസ് നാം മറന്നുപോയാലും എങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മീനിങ് ഇതാണ് ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ വാങ്ങിയ വില ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറും വിറ്റ വില ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറുമായാൽ ലാഭ ശതമാനം എത്രയാണെന്നാണ് ആദ്യമായി നമ്മളിത് കണ്ടത് കോസ് പ്രൈസ് ഇട്ടിയിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറാണ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറും ഇവ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് നാം ആദ്യം ഇതിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തേണ്ടത് നമുക്ക് കിട്ടിയ എമൗണ്ട് ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റ് അതായത് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണെന്ന് കിട്ടി എന്നാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ലാഭ ശതമാനം അഥവാ പ്രോഫിറ്റ് പേഴ്സൻറ്റേജ് എത്രയാണെന്നാണ് പ്രോഫിറ്റ് പേഴ്സൻറ്റേജ് കാണുന്നതിന് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ആയി കോസ് പ്രൈസ് അതായത് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എഴുതുക മുന്നൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അതായിരിക്കും നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് പേഴ്സൻറ്റേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടിയ പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് പ്രോഫിറ്റ് പേഴ്സൻറ്റേജ് അതായത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ആയിരുന്നു ആർട്ടിക്കിൾ വിറ്റപ്പോൾ കിട്ടിയ ലാഭ ശതമാനം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടിയ എമൗണ്ട് ആയിരുന്നു ലാഭ ശതമാനം ഈ ലാഭ ശതമാനം കാണുന്ന വിധം എളുപ്പം വഴി ഇങ്ങനെയാണ് വാങ്ങിയ വില വിറ്റ വിലയിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുക കിട്ടിയ എമൗണ്ട് പ്രോഫിറ്റായി എടുത്തതിന് ശേഷം ആ പ്രോഫിറ്റിൽ വാങ്ങിയ വില എത്രയാണോ അതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം നൂറ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക അതായിരിക്കും നമ്മുടെ ലാഭ ശതമാനം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത കണക്ക് നോക്കാം ദ കോസ് പ്രൈസ് ഓഫ് ആൻ ആർട്ടിക്കിൾ ഈസ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ആൻഡ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഈസ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ലോസ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് ഇതാണ് ഒരു സാധനം തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങി എന്നാൽ അത് വിറ്റത് എണ്ണൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഇതിൻ്റെ നഷ്ട ശതമാനമാണ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ നമുക്ക് ആദ്യം എമൗണ്ട് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് കാണണം ഇവിടെ വാങ്ങിയ വിലയാണ് വിറ്റ വിലയേക്കാളും വലുത് അതിനാൽ ലോസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് വാങ്ങിയ വില തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് മൈനസ് എണ്ണൂറ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലോസ് കിട്ടും അതായത് നൂറ്റി അറുപത് രൂപയാണ് നമുക്കുണ്ടായ നഷ്ടം ഇനി ഈ നഷ്ടത്തിൻ്റെ ശതമാനമാണ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നൂറ്റി അറുപത് ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്മൾ വാങ്ങിയ വില എത്രയ്ക്കാണോ അത് അതായത് കോസ് പ്രൈസ് തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് ഇൻറ്റു നൂറ് അതായത് ലോസ് പേഴ്സൻറ്റേജ് കാണുന്നതിന് നൂറ്റി അറുപത് ഡിവൈഡ് ബൈ തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ നൂറ്റി അറുപതിലെ സീറോയും തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിലെ സീറോയും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും ശേഷം പതിനാറ് ഡിവൈഡ് ബൈ തൊണ്ണൂറ്റി ആറെന്ന് വരും പതിനാറിന് ആറ് തവണ ഗുണിക്കുന്നതാണ് തൊണ്ണൂറ്റാറ് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പതിനാറും തൊണ്ണൂറ്റിയാറും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് തൊണ്ണൂറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ആറെന്ന് വരും അപ്പം ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആറ് എന്നായിരിക്കും ആൻസർ ഇത്രയുമാണ് ലാഭ ശതമാനവും നഷ്ട ശതമാനവും കാണുന്നതിനുള്ള എളുപ്പവഴി മറ്റൊരു കണക്ക് നോക്കാം ദ റേഷ്യോ ഓഫ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ടു സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഓഫ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് ഫോർ ഇസ് ടു ത്രീ ഫൈൻ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് ഒരു സാധനം വിറ്റതിലും വാങ്ങിയതിലുമുള്ള അംശബന്ധം അതായത് റേഷ്യോ ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്ക
ലാഭ ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ട ശതമാനം കാണുന്നതിന് നമുക്ക് ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് ആ വിലയെ നമ്മൾ എത്ര രൂപയ്ക്കാണോ വാങ്ങിയത് അതുകൊണ്ട് ഹരിക്കുക അതിനുശേഷം നൂറ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക ഗുണിക്കുക ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ ലാഭ ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ട ശതമാനം ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഒരു രൂപയാണ് നമ്മുടെ നഷ്ടമായി പറയുന്നത് ആ ഒരു രൂപയെ നമ്മൾക്ക് വാങ്ങിയ വിലയായ നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക അതായത് വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആ കിട്ടിയ വിലയാണ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ഈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ലോസ് പെർസെൻറ്റേജ് മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈഫ് ദ കോസ് പ്രൈസ് ഓഫ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് ഫോർ ടൈംസ് ഇറ്റ്സ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഫൈൻ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വിറ്റ വില എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കോസ് പ്രൈസ് കോസ് പ്രൈസിൻ്റെ നാല് മടങ്ങാണ് അതായത് വാങ്ങിയ വില എന്ന് പറയുന്നത് വിറ്റ വിലയുടെ നാല് മടങ്ങാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെത്തുന്നത് ഫോർ ഇസ് ടു വൺ എന്നൊരു റേഷ്യോ ആണ് അതായത് വാങ്ങിയ വില എന്ന് പറയുന്നത് വിറ്റ വിലയുടെ നാല് മടങ്ങ് അപ്പം നാല് ഈസ് ടു ഒന്ന് എന്നായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റേഷ്യോ ഇതിൽ നിന്ന് നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്തതുപോലെ അവ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് കാണുക നാല് ഈസ് ടു ഒന്ന് എന്നുള്ള ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ നാല് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയ സ്ഥാനം ഒരു രൂപയ്ക്കാണ് നാം വിറ്റത് അതായത് മൂന്ന് രൂപയാണ് നമ്മുടെ നഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് മൂന്ന് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമുക്ക് വാ സാധനം വാങ്ങിയ വില നാല് മൂന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ നാല് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് എടുത്തു മൂന്ന് രൂപ കിട്ടി മൂന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ നാല് എന്ന് ചെയ്തു ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുപത്തഞ്ച് എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും ഈ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത എമൗണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ പേഴ്സൻറ്റേജ് അഥവാ ആൻസർ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പേ